विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री एडिटोरियल्स मध्ये तुमचं स्वागत आहे थमनेल बघितलं तुम्ही बरोबर आहे काल कॅबिनेट मीटिंग झाली ओके सन्माननीय राज ठाकरे साहेबांनी पण विद्यार्थ्यांची बाजू घेतली तो व्हिडिओ पण मी बघितला लक्षात घ्या एक लक्षात घ्या आदर आहे त्यांच्याविषयी सर्वांविषयी म्हणूया आपण ठीक आहे कुठल्याही राजकीय नेत्यांबद्दल आपल्याला काही बोलायचं नाही आहे पण मला विचारायचं तुम्हाला काय हवं आहे एक्झाम ऑनलाईन हवी आहे ऑफलाईन नको आहे सगळ्यांना नाही काही ठराविक मुलांनाच ही गोष्ट मान्य आहे की ऑनलाईन हवी आहे ऑफलाईन नको आहे ओके दुसरी महत्त्वाची गोष्ट पोस्टपोन करा एक्झाम बऱ्याच जणांना पाहिजे ते लक्षात घ्या तिसरी गोष्ट एक्झामच घेऊ नका प्रमोट करा बाळानो हे जे सगळं शिक्षण क्षेत्रात सुरू आहे ह्याचे परिणाम आत्ता नाही आहेत काही वर्षांनी दिसतील आपल्याला ते चुकीचे परिणाम असणार आहेत हे माझं स्पष्ट मत आहे लक्षात घ्या आणि माझं मत मी कुणावर लादत नाही लक्षात घ्या मी बोलतोय फक्त तुम्ही ऐकताय लक्षात घ्या थोड्याच वेळात स्ट्रॅटेजी अभ्यासाची मी तुम्हाला देणार आहे लक्षात घ्या निर्णय काही होऊ देत मी तुम्हाला खरं सांगू का राजकीय नेत्यांना आपल्याशी काही देणं घेणं नाही आहे कुणाची बाजू घेतल्यावर किती फायदा होईल हे ते बघत असतात लक्षात घ्या त्यानुसार ते वागत असतात सगळेच नेते आपण कुणाबद्दल काही बोलायला नको लक्षात घ्या मेन पॉईंट काय मग कशाला त्यांच्यासाठी अख्खा दिवस घालवला कालचा बरीचशी मुलं काल त्या कॅबिनेट मीटिंगमध्ये काय होतंय काय होतं याची वाट बघत होते ओके ते वाट बघत होते की असं काहीतरी होईल की एक्झाम पुढं जाईल किंवा किंवा काय सांगा कॅन्सल होईल आपल्याला प्रमोट केलं जाईल बळांनो मी जस्ट तुम्हाला सांगू का मी सांगतो तुम्हाला दहावी आणि बारावीच्या मुलांची हालत काय असते ते एक तर ह्या बोर्ड एक्झामची नको तेवढी भीती मनात निर्माण केलेली काय मुलांच्या दहावीची बोर्डची परीक्षा आहे महत्वाचं वर्ष आहे बारावी आतापर्यंत काही परीक्षा दिल्या नाहीत का तुम्ही बाळांनो दिलेल्याच आहेत तशीच ही तशीच ही एक परीक्षा आहे वेगळी कुठे आहे परीक्षा मग कशाला एवढा तणाव घेताय लक्षात घ्या काय एवढं घाबरत आहे तुम्हाला खरं सांगू का दोन वेळेस ना हा विद्यार्थी खूप घाबरलेला असतो एक तर परीक्षेच्या वेळेस हे आता तुम्ही घाबरलाय सगळेजण सगळे नाही सगळे नाही बरेच जण आतुरतेने एक्झामची वाट सुद्धा बघतायत ज्यांचा अभ्यास परफेक्ट आहे अशी मुलं ओके आणि दुसऱ्यांदा एक भीती केव्हा वाटते माहितीये का रिझल्ट तेव्हा पण वाटतं रिझल्ट पुढं जावा पुढं जावा पुढं जावा पण अचानक कधी रिझल्ट लागतो कळत पण नाही लक्षात घ्या आणि घाबरू नका बळानो घाबरून काहीही होणार नाही आहे लक्षात घ्या आता दोन वर्षापूर्वी जेव्हा तानाजी पिक्चर आला होता पिक्चर तो सुपर हिट होता लक्षात घ्या पण त्यातली स्टोरी आणि खरी स्टोरी वेगळी होती तुम्हाला माहिती आहे जेव्हा तानाजी जखमी झाले होते तेव्हा आपले मावळे पळून चालले होते आणि तुम्हाला माहिती आहे तानाजीचा लहान भाऊ सूर्याजी नाव बरोबर आहे ना बाळांनो त्यांनी ते दोर कापून टाकले आणि त्यांना म्हणले जर भीती मावळ्यांना म्हणले भीती वाटते तर उडी मारून जीव द्या नाहीतर लढून जीव द्या म्हणजे थोडक्यात त्यांनी त्यांना मोटिवेट केलं बाळांनो लक्षात घ्या आणि तुम्हाला माहिती आहे पुढचा इथं सांगायची गरज नाही गड जिंकला तो लक्षात घ्या मावळ्यांनी म्हणजे फक्त हिंमत पाहिजे लक्षात घ्या घाबरून पळायला लागलो आपण की संपलं आणि तुम्हाला खरं सांगू का कुणालाही सांगतो फायदा नाही होणार एक्झाम कॅन्सल करून प्रमोट करून आणि प्रमोट करणार नाही आहेत ही लोक कारण पुढच्या ऍडमिशनचा प्रॉब्लेम आहे ना त्यामुळे एक्झाम माझी इच्छा आहे ही जर एक्झाम वेळेवर झाली ना बाळानो तर काय होईल सीटला वेळ मिळेल आपल्याला हे लक्षात घ्या आणि ह्या एक्झाममधले पेपर इझीच असणार आहेत आता होतं काय बघा काल एका विद्यार्थ्याचा फोन होता मला कोल्हापूरहून त्याचा फोन आला तर लक्षात घ्या आणि तो काय म्हणला की सगळं करतोय ठीक आहे ठीक आहे पण पेपर समोर आला की काय वेगळंच भीती वाटते म्हणलं मग मी त्याला सजेस्ट काय केलं बघा लक्षात घ्या की तुम्हाला मी वाय सीचे पेपर प्रोवाईड केलेत बरोबर आहे आय थिंक त्यात जर बायोचे पेपर नसतील तर मी सेपरेटली प्रोवाईड करेन सरांना प्रोवाईड करायला सांगेन महत्वाचं ते बोलायचं होतंच ते लक्षात आलं बरं झालं की सह्याद्री बायोलॉजी प्लस काल आपलं एक चॅनल आपण तयार केलं संग्राम चव्हाण सरांचं चॅनल आहे पहिला व्हिडिओ त्यांनी काल अपलोड केला मी तुम्हाला एक सांगू का सर ऑनलाईन शिकवतात पण स्वतःच्या व्हिडिओवर शिकवण्यामध्ये थोडेसे सर टेन्शनमध्ये होतेच लक्षात घ्या तो व्हिडिओ तरी आवडलाय बऱ्याच जणांना सह्याद्री बायोलॉजी प्लस चॅनलची लिंक मी तुम्हाला देतोय आणि बायोचे लेक्चर्स तुम्हाला रेग्युलरली त्याच्यावर स्ट्रॅटेजी लेक्चर सगळ्या गोष्टी तुम्हाला त्याच्यात मिळतील लक्षात घ्या त्या चॅनलमध्ये त्यामुळे आठवणीनं ते चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा आणि आनंदाची गोष्ट आहे की काल दोन तीन तासामध्येच एक चारशे सबस्क्रायबर झाले आणि एक हजार व्ह्यू सुद्धा कम्प्लीट झाले ओके आणि सर खूप छान शिकवतात ओके आणि जास्तीत जास्त बायोचे पॉइंट सर कव्हर करतील आता होत आहे काय मी तुम्हाला आत्ता सांगितलं कॉन्फिडंट राहा मेन मुद्दा सांगायचा होता पेपरचा मग तो जो मुलगा तणावात होता मी त्याला सांगितलं इथून पुढं काय कर क्वेश्चन पेपर घे ओके क्वेश्चन पेपरमधले क्वेश्चनच सॉल्व्ह कर तू ज्यांना पेपरची भीती वाटते ना त्यांनी पेपरचा स्टडी करा म्हणजे पेपर घ्या बघा आणि एक लक्षात घ्या जर ती कन्सेप्ट एखादा क्वेश्चन असेल समजा कुठलाही असेल 
तर तो क्वेश्चन तेवढाच करू नका त्याच्याशी रिलेटेड एम सी क्यूज असतील न्यूमेरिकल असतील फॉर्म्युला पाठ करा मग काहीच अवघड वाटणार नाही आणि हे बघा लक्षात घ्या आपली मानसिकता असते आपण अवघड प्रश्न सोडवतो पेपरमध्ये आणि ते दोन अवघड प्रश्न दिसले की आपल्याला तणाव येतो मग इथून पुढं तसं नको सोपे प्रश्न हुडका ओके आणि वेळ भरपूर आहे नंतर तुम्हाला हळूहळू आठवायला पण लागेल पण तणाव घेतला टेन्शन घेतलं तर जे येत आहेत ते पण येणार नाही असं होणार मग माझं म्हणणं काय बघा आता आता आजचा सब्जेक्ट घ्यायच्या अगोदर मी फायनली तुम्हाला काय सांगतोय न्यूजकडं आम्हाला लक्ष द्यायचं नाही आपला प्लॅन आपण कालच तयार केला की स्टडी हार्ड दोन दोन तासाला लेक्चर तुम्हाला मिळत आहेत ना तेवढं कम्प्लीट करा ना रे बाळांनो मी तुम्हाला खरं सांगू का काल पण बोललोय मी आज बोलतो ही पहिलीच बॅच आहे की जी एवढा अभ्यास करते माझी ओके okay, माझी म्हणतोय मी हा नाहीतर मी एवढी मुलं अभ्यास करताना कधी बघितले पण नाही आहेत आपल्याला डिस्ट्रॅक्शन नको आहेत न्यूज कुठल्याही नको आहेत बघू आपण मी तुम्हाला कालच सांगितलंय एखादी न्यूज आली त्याच्यावर कसं आपल्याला रिॲक्ट करावं लागेल काय स्ट्रॅटेजी चेंज करावं असेल मी तुम्हाला देत जाईन लक्षात घ्या मग ठीक आहे मग आजचा सब्जेक्ट आपण आता घेऊया आज आपण आता थर्मोडायनॅमिक्सचा अभ्यास करायचा लक्षात घ्या आता मी तुम्हाला सांगू का की थर्मोडायनॅमिक्स म्हणलं की फर्स्ट माझी काय अपेक्षा आहे की तुम्ही डेफिनेशन्स परफेक्ट करा तुम्ही म्हणाल कुठल्या डेफिनेशन मी तुम्हाला सांगू का एन्थॅल्पी एन्थॅल्पी ऑफ वेपराइझेशन एन्थॅल्पी ऑफ सब्लिमेशन तुमच्या नवीन सिलेबसमध्ये एन्थॅल्पीच्या जेवढ्या डेफिनेशन्स असतील ओके okay, त्याच्याबरोबर सगळ्या डेफिनेशन्स अगोदर करा ओके okay? त्याचबरोबर मग ते बाकीच्या आहेत आयसोथर्मल प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस ॲडिएबेटिक प्रोसेस किंवा तुम्हाला जेवढ्या डेफिनेशन्स इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी ओपन सिस्टीम क्लोज सिस्टीम आयसोलेटरी सिस्टीम बळानो ह्या सोप्या सोप्या डेफिनेशन्स आहेत ती मुलं करत बसतात आणि येतात कुठल्या एक्झाममध्ये एन्थॉल्पीच्या डेफिनेशन तेव्हा ते मेन करायचं अगोदर बर एन्थॉल्पीच्या डेफिनेशन झालं तर लॉज जास्त नाही आहेत आणि परवाच आपण लॉ आणि डेरिव्हेशन सगळे केलेत लक्षात घ्या लॉज केल्यानंतर तुम्ही डेरिव्हेशन्स करणार आहे बरोबर आहे मग डब्ल्यू मॅक्स मॅक्सिमम वर्क डन आणि तीन चार डेरिव्हेशन याच टॉपिकमध्ये आहेत कुठले सांगू का डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी तुम्हाला माहीत आहे ठीक आहे आणि किंवा डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी ओके डब्ल्यू मॅक्स मायनस पी डेल्टा व्ही आणि डब्ल्यू सॉरी डब्ल्यू बर का आणि डब्ल्यू मॅक्स मायनस टू पॉईंट थ्री नॉट थ्री एन आर टी लॉक टू द बेस्ट टेन व्ही टू अपॉन व्ही वन किंवा पी वन अपॉन पी टू मग एवढं केलं तर थेरी पार्ट कम्प्लीट होईल बरोबर आहे पण थेअरी करून कुठं काय कम्प्लीट होत आहे तुम्हाला न्यूमेरिकल्स आणि एम सी क्यू या कराव्याच लागतील लक्षात घ्या आता माझं आहे का मी तुम्हाला सांगतो काय ते बघा की न्यूमेरिकलसाठी लागणाऱ्या गोष्टी अगोदर मी क्लिअर करतो बघा की आपल्याला प्रेशर आणि व्हॉल्युम आणि वर्क डन याचे बेसिक युनिट माहिती पाहिजे प्रेशर जर तुम्हाला ॲटमॉस्फेरिकमध्ये दिलं असेल तर तो व्हॉल्युम लिटरमध्ये घ्या म्हणजे डी एम क्यूब आणि युनिट तुम्हाला मग लिटर ॲटमॉस्फेरिक मिळेल वर्क डनचं ओके जर प्रेशर तुम्ही एस आय युनिटमध्ये घेतलं न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर किंवा पास्कल तर व्हॉल्युम तुम्हाला मीटर क्यूबमध्येच घेतला पाहिजे म्हणजे वर्क डन तुम्हाला जूलमध्ये मिळेल म्हणजे हे इतकं सिम्पल आहे ओके या गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या आहेत आता मुद्दा असा येतो आहे कन्व्हर्जन समजा व्हॉल्युम मला देताना वन मिली दिला तर याचा अर्थ टेन रेस टू मायनस थ्री डी एम क्यूब होणार म्हणजेच लिटर म्हणजे तुम्हाला आता व्हॉल्युम मिलीमध्येच देतात बळानो आणि तुम्हाला जर प्रेशर ॲटमॉस्फेरिकमध्ये दिलं आहे आणि व्हॉल्युम मिलीमध्ये दिलं आहे तर त्याला लिटरमध्ये कन्व्हर्ट केला पाहिजे ओके पण तुम्हाला एस आयमध्ये कन्व्हर्ट करायचं असेल तर टेन रेस टू मायनस सिक्स घेतलं पाहिजे म्हणजे मीटर क्यूब होईल हां पण जर तुम्हाला व्हॉल्युम लिटरमध्ये आहे आणि त्याला मीटरमध्ये करायचं असेल तर मायनस मीटर क्यूब येणार हे लक्षात घ्या आलं कधी येणार तुमच्या म्हणजे व्हॉल्युमचे कन्व्हर्जन्स डोक्यात ठेवा आता प्रेशरमध्ये तुम्हाला सांगू का तुम्हाला बार हे पण युनिट इंट्रोड्यूस केलं आहे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की आता बघा एक काम करूया का फायनली बघा लक्षात घ्या की जर तुम्हाला लिटर ॲटमॉस्फेरिकमध्ये दिलं असेल लिटर ॲटमॉस्फेरिक आणि त्याला जूलमध्ये कन्व्हर्ट करायचं असेल तर दाखवतो लिटरचं मीटर क्यूब करण्यासाठी टेन रेस टू मायनस थ्री आणि वन ॲटमॉस्फेरिकची व्हॅल्यू असते वन पॉईंट झिरो वन थ्री इंटू टेन रेस टू फाईव्ह मग टेन रेस टू फाईव्ह मधून टेन रेस टू मायनस थ्री गेले टेन रेस टू टू हंड्रेड नेला मल्टिप्लाय करा वन झिरो वन पॉईंट थ्री जूल म्हणजे लिटर ॲटमॉस्फेरिकचं जूलमध्ये कन्व्हर्ट करताना तुम्ही काय करा माहिती का लक्षात घ्या वन झिरो वन पॉईंट थ्रीने मल्टिप्लाय करा जूलचं कॅलरीमध्ये कन्व्हर्ट करायचं असेल तर फोर पॉईंट वन एटने काय करा डिवाईड करा आलं का ध्यानात तुमच्या 
लक्षात घ्या व्यवस्थित म्हणजे वर्क डनचे प्रॉब्लेम तुम्हाला जमलेच पाहिजेत आता खरं सांगू का मी तुम्हाला क्लिअरली सांगू का वर्क डनचंच न्यूमेरिक लिहिणार पण प्रॉब्लेम असा आहे की वर्क डनच्या फॉर्म्युल्यामध्ये तुम्हाला वर्क डनचा फॉर्म्युला मायनस डेल्टा एन इथं गॅसियससाठी लिहितो आर टी हा लक्षात पाहिजे मायनस पी डेल्टा व्ही बरोबर आहे बरोबर आहे ठीक आहे पण रिॲक्शन दिली असेल तर हा फॉर्म्युला वापरला पाहिजे बरोबर आहे आता समजून घ्या की डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी हा फॉर्म्युला आहे बरोबर आहे आता मला सांगा ही प्लस इकडं काय होतील मायनस मग मी डेल्टा यू मधून डेल्टा एच मायनस केलं तरी मला वर्क डन मिळेल ना आलं का ध्यानात ओके आता लक्ष द्या मी काय सांगतोय ते की पेज नंबर एटी नाईन वरती एक न्यूमेरिकल मला घ्यायचं आहे बरं का मी आणि मी फळ्यावर लिहितोय तुम्ही नीट लक्ष द्या सी टू एच फोर इथेन हे गॅसियस आहे त्याची रिॲक्शन हायड्रोजन बरोबर ते सुद्धा गॅसियस आहे ॲक्च्युली इथं इथं लिहितो बरं का तुम्हाला आहे ना रेनी निकेल कॅटलिस्ट यूज करतो इथं तयार होतं इथेन ते सुद्धा गॅसियस आहे पण त्यांनी काय दिलं की एन्थाल्पी चेंज फॉर दिस रिॲक्शन म्हणजे डेल्टा एच एन्थाल्पी चेंज म्हणजे डेल्टा एच ती दिलेली आहे व्हॅल्यू मायनस सिक्स ट्वेंटी जूल बाय याचे हंड्रेड मिली लिटर रिॲक्ट विथ हंड्रेड एम एल ऑफ एच टू असं दिलंय त्यांनी प्रेशर वन बार दिलंय वन बार ठीक आहे आणि कॅल्क्युलेट प्रेशर वॉल्युम टाईप ऑफ वर्क डन आता मला सांगा वर्क डनचा फॉर्म्युला मायनस पी आणि व्ही टू मायनस व्ही वन आता लक्षात घ्या की प्रेशर त्यांनी वन बार दिलंय फायनल वॉल्युम हंड्रेड मिली आहे इनिशियल वॉल्यूम दोघांचा ऍड करून तो टू हंड्रेड मिली होता त्याला मी डी एम क्यू मध्ये कन्व्हर्ट करतोय तुम्हाला माहित आहे मायनस थ्री ब्रॅकेटच्या बाहेर लिहिलं मी हा आता लक्ष द्या मी काय सांगतोय ते मायनस वन ओके टू हंड्रेड मधून हंड्रेड मायनस करा हंड्रेड मायनस त्या मायनस मुळे प्लस होईल इंटू वन म्हणजे हंड्रेड येणार आणि इंटू टेन रेस टू मायनस थ्री आणि याच्या पुढं लिहितोय मी बार आणि डी एम क्यूब मी तुम्हाला सांगू का ॲन्सर यांनी दिलेला आहे ना ते मॅच होत नाही मी पुस्तकात बघितलं तर अगोदर बघितलेलं वन डी एम क्यूब बार बार डी एम क्यूबला जूलमध्ये मल्टिप्लाय करण्यासाठी हंड्रेडनं मल्टिप्लाय करायचं पुस्तकातच दिलंय मग हे जे बार डी एम क्यूब आहे त्याला मला जूलमध्ये कन्व्हर्ट करण्यासाठी याला हंड्रेडनं मल्टिप्लाय केलं पाहिजे हे हंड्रेड आहेत अजून हंड्रेड टेन रेस टू फोर होतील त्यातनं हे मायनस थ्री गेलं तर टेन जूल येणार ना आणि तसं ही हे बरोबरच आहे का कारण वन बार म्हणजे टेन रेस टू फाईव्ह न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर असतात आणि याला मी इथं डी एम क्यूब केलंय जर मी त्याला मीटर क्यूब तर आठवतोय का मायनस सिक्स घेतला असतं मग टेन रेस टू मायनस सिक्स टेन रेस टू फाईव्ह टेन रेस टू मायनस वन मग या हंड्रेड इंटू टेन रेस टू मायनस टेनच आन्सर आला असतो लक्षात घ्या म्हणजे हे बरोबर आहे मग मला एक्सप्लेन काय करायचं होतं हा वॉल्युम चेंज ह्याच्यासाठी मी हे न्यूमेरिकल घेतलंय लक्षात घ्या बर जर तुम्हाला वर्क डनसाठी ना एक रिॲक्शन दिली असेल तर मला सांगा ना या रिॲक्शनमध्ये डेल्टा एन काढता येईल ना गॅसियससाठी वन मायनस टू येणार म्हणजे मायनस वन मग डेल्टा एनची वॅल्यू मायनस वन मायनस टू मायनस प्लस होईल आर आर माहित आहे एट पॉईंट थ्री वन फोर आणि टेम्परेचर तुम्हाला दिलेलं असतं मग तसंही वर्क डन काढता येतं मग बाळांनो अकरा वाजेपर्यंत थर्मोडायनेस मला फेरिश हवं आहे लिहून काढा कारण आपल्याला लिखाणाची प्रॅक्टिस करायच्या लक्षात घ्या शेवटी ऑफलाईनच एक्झाम होणारच आहे व्हायलाच पाहिजे हे लक्षात घ्या ओके मग बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद